Chicos, eh, vamos a hacer un postre que es espectacular, que se llaman entonces colaciones. Sí. ¿sí? Vamos sí. a hacer una tradicional colación, las tradicionales, las que conocemos como colaciones, no hay nada que decir, sabemos que tiene dulce de leche, un glaseado por arriba, una galletita por abajo. Sí. Algunos las hacían, las colaciones, en las casas y se me estoy comiendo una colación con qué. Con... Galletita de agua, claro, le mandan claro, por arriba claro, dulce de leche, de leche, un poquito de impalpable, claro. azúcar impalpable, y dice, es mi colación casera. Bueno, hoy les voy a enseñar a que puedan directamente hacer una colación tal cual, o más rica de las que compran por ahí. ¿Sí? Y bueno, esto se debe a que vos las haces en casa y no tenés problema de que, de que hay que conservarlas, que tardo 20 días en venderlas, 10 días. Esto es instantáneo. Voy a colocar harina. Aparte de la harina, vamos a colocar acá eh, polvo de hornear un poquitito, azúcar. Así que hasta ahora todo bien, azúcar, harina, polvo de hornear. Miren, las colaciones se hacen con yemas de huevo, no tiene huevo. ¡Ay, no me gusta! Vos, eh, que estás tomando mate. Está muy rico, eh. ¿Le gusta el mate? Sí, sí. Muy bien. ¿Le vas a acordar algo el mate? Sí, un chiste dice... Dice la pareja, el, el tipo le dice, me gusta okay. todo de vos. Oh. Le dice, todo me oh, gusta. Le dice, ¿en serio? Sí, dice, me gustan tus amigas. Le dice, ¿en serio? Sí, dice, ¿cómo se llama la tetona? No, ¡Ay, no! Usted está loco, no van a echar. Usted sí, enloqueció. La Con el perdón de la chica de la mesa, la No, no, pero con el perdón de la gente de CMC. Porque nos van a matar. Sí, no me van a Cuénteme uno para los nenes. Una, una rubia leyendo el Kama Sutra. ¿Es para los nenes? Cuidado, cuidado. Cuidado. Para los nenes tengo, no sé, el del cien pies, del pulpito. Pero bueno, está más divertido este. Sí. Bueno, cuéntemelo. La rubia leyendo el Kama Sutra, ¿viste? Dice, ¿qué le dice el Kama Sutra? Dice, ¿está bueno? Dice, sí, creo que al final se casan. Bueno, impresionante. Chicos, muy bien. Acá tengo, acá tengo harina. <risa> Un poquito de polvo, azúcar, yemas de huevo y coñac. Coñac o brandy. Lo que le agregué mientras que vagoneta... ¿Eh? Estaba su chistecito Era brandy o coñac Sí, acá descubriste que directamente Esta masa se hace con coñac o brandy Queda muy pero muy rica Entonces, vamos a unir todo De alguna manera vos esta masa te termina haciendo acordar Te termina haciendo acordar a la masa de pasta fresca De fideos ¿Sí? Aproximadamente de fideos Vamos a unirla Ahí Ahí está. Confiamos en las medidas del señor Chávez y es un grave error. Hay que confiar. Normalmente. Ahí está. Muy bien. Es un grosso. Usted, Chinito, bien, tranqui hoy, esta mañana, ¿cómo lo trata? ¿Está bien, cansado bien. en esta época del año? No, ¿Cómo no, se no. siente? ¿Bien? Bien, fantástico. ¿eh? Bueno, perfecto. Me dijeron que está pensando para el año que viene tener mudarse porque está muy roto el departamento. Sí, sí. algo, algo por ahí. Algo por ahí. Bueno. Si puede, lo vamos a ayudar. Hable con Tony. Sí, sí, acá ya seguro. Hablé. Ah, ¿y qué le dijo? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Yo tengo todos los chicos de carpintería, de montaje, todos están armando algo. ¿Acá te van a hacer una casa? Sí. Se va a mudar acá al estacionamiento. Ah, una casa de no, estudio se va a mudar. Bueno, muy bien. Qué raro. <risa> Chao, Diego Tony. Vive acá, le hace la comida a Julito Martínez, a Hernán, a, a todo. A, a Diego le hace la comida, la vianda, el desayuno. ¿Qué le hace a Diego también? El evento para el cumpleaños. ¿Eh? ¿Le hizo el evento de su cumpleaños? Sí. ¿Cuándo? Muy bien. Y la otra vez. ¿Eh? Muy bien. Ahí está. Bueno, mientras tanto, ahora sí. Me lavé las manos, vamos a unir la masa. Sí. Ah, acá como una cuestión de haberlas hecho un par de veces, les digo que es mejor que la masa esté más firme, que esté blandita y fácil para estirar. Aunque vos pienses, uy, pero se va a resquebrajar, no la puedo unir bien, quedan mejor después. ¿Eh? Así que tenemos. Sí, bueno, Chino, ¿usted quiere que diga de un día para otro? ¿Eh? Sería lo ideal, porque aunque la hagas muy firme, por eso te digo, al otro día se va a ablandar un poquito. Pero que quede bien firme. La receta que te damos, que directamente te vas a el Play Store y te bajas la aplicación de que mañana, está impecable. Esta medida, está todo para que a vos te salgan las colaciones perfectamente bien. Mirá, fíjate. ¿Ves? No hay que hacer nada más. Sí. Primera parte, más a lista. Déjenla descansar. Como decía el chino, de un día para otro va más fácil y es mejor. La envolves en papel, film, 
esa base de coñac yemas de huevo la guardamos en la heladera. Una vez que está, pueden agarrar un palote. Les recomiendo, si van a hacer muchos, tener una maquinita sobadora. Son Mira. estas máquinas que sirven para estirar. Sí. ¿Sí? Una vez que tenemos esta maquinita, saben que esta es para hacer pastas. Hay otras... ¿Eh? ¿Otra? <risa> eh, el que me chedió mucho esto, bien. que es cordobés, son cordobesas. Sí. Es, eh, yo no me acuerdo bien eh, el apellido, pero era como Omar, Omar, Omar sí. de cara. Eh, Omar de cara es un gran sobador. Las ¿Sí? tira de una manera, Mirá. las colaciones <risa> muy ricas. ¿Dónde es? Yo me acuerdo, lo veía en el gimnasio porque jugaba al básquet en Córdoba. Mirá. Sí, él jugaba mucho al básquet y lo veía que es un genio sí. estirando oh. este, esto, es algo de locos. Eh, le mando un gran saludo a Omar de cara, espero que no me quiera pegar cuando me lo cruce. No, ¿por qué? <risa> Muy bien. Bueno, entonces, esta es la receta de Omar de cara, cordobés, nato, pana de su provincia y me la enseñó a hacer él. Entonces, no sabemos si es hincha de taller No, no, no quiero, no no sé de hincha de él Creo que es, yo me acuerdo del Cuando iba a ver eh, básquet Que me gustaba, él es hincha fanático De Atenas ¿De Atenas? De Atenas, sí, allá del básquet, vio que es muy o sea, popular Allá en Grecia Y andaba por la cañada, parece que llegaba tarde A la casa Y se ganó el premio Okay. Estaba mar... Cuando yo lo conocí, era bastante amargo, Mar, ¿eh? ¿Sí? Chipo, serio, qué sé yo, pero bueno, cuando la hija se casó con un tal Celestino, se la sacó de encima, ¡Oh! le volvió la sonrisa, la se sacó, y como quien dice, la embocó, sí. siempre hay un gilastro, bueno. No. <risa> ¿Cómo? Ella es re bonita. ¿Eh? Ella es re bonita. ¿Qué? Yo no hablo de estética. No, ya sé. Estoy hablando de la cara de Omarcito cuando se la sacó de encima. Lo miraba sí, pobre sí. pibe el rubiecito. Bueno, vamos. Ahí está. Todo esto para decirles, chicos, a estirar la masa. Vamos a hacer así. Eh, five. Dos veces. Voy a pasarla dos veces por el punto 5. No es una masa súper finita. ¿Eh? Ahí está. Omar de cara, el sobador, le dicen allá en Córdoba. ¿Eh? Usted lo conoce también, usted sí, lo, sí. ¿Dónde lo encontraba? En la cañada, dice. Ahí en la cañada, en la... Toda la noche. Claro. Lo encontraba en la cañada. Ah, bueno, chino, usted tiene amigos en todos lados y eso es muy lindo. Qué lindo. Retíreme la máquina y yo, hop, miren. Masa. ¿Cómo se hace? Bien, primero que se relaje un poquitito. Miren, la agarras ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije? Todas las masas hay que... Lo ideal, ideal es estirarlas y dejarlas unos minutos para que no se deformen. ¿Ok? Una vez que está. 5 centímetros. Esto tiene 5 centímetros. De diámetro. ¿Sí? De diámetro. Miren. Van a ir cortando. Acordate que sin amasar la masa... La dejan relajar, la vuelven a estirar y vuelven a sacar tapas. Lo importante cuando la vuelvan a estirar, no le pongan harina. Aunque vos pienses que se va a resquebrajar, en la maquinita que estira, la estira, no hay problema. Si vos decís, uy, pero está muy seca. Después quedan impecables. ¿De acuerdo? Bien. Mucha gente que elabora, guarda los... Dice, yo no quiero usar los recortes. ¿Qué hacen? Guardan los recortes y cuando hacen una masa nueva le agregan los recortes anteriores en vez de estirarlos solos. Perfecto. ¿Sí? Cada uno tiene su técnica. Técnica. Sistema. Técnica. Su sistema, su secretito. Así que bueno, está todo bien. Bueno, vamos cortando. ¿Ves que con esta parece uy, son poquitas las que te van a salir, pero No, un montón. Empiezan a ser un montón. Necesitamos una por colación porque la colación no es un alfajor. Entonces tiene una sola tapita. Ah. Ahí está. ¿Quiere que corte todas? No. Sí, dale. ¿Nos quedamos hasta mañana? No. Ariel, Buen corta. Tiro. Ahí. Ahí. Ahí está. Muy bien. Quiero ver con aceite porque ahora comienzo a Estoy cansado porque realmente, sí, bueno. Claro. No, no. Vengo cansado porque esto de que el 9 te lleva a las Olimpiadas a ver, invitación de Diego Tony, Ay, a ver las finales, y te trae a la madrugada en el vamos? avión privado. No ah, ustedes no los invitan. No, ustedes no, no están invitados. Invitado, estamos listos. Estamos bueno, listos para ir. Tengo la hoy vamos acá. a viajar a ver el hockey, sí. eh, mañana el básquet argentino. ¿Qué sé yo? Es un lío. 
Pero bueno, esos son los beneficios de estar... Qué bueno. Cerca ¿eh? del... De estar cerca de... Él el, va también don, o los se los medios. Queda? Eh, a mí me dio su lugar, supo, creo. Por lo menos, mirá. Yo la verdad, Arielito... Que Inglesa, con tal Charlie. que vos estés contento, anda vos. Hecho. Bueno. Qué, bueno. Qué bien eso. Bueno. Todo, como nosotros. Ahí está. Bueno, ¿listo? Sí. Bueno, para que veas que era fácil esta era parte. Real. Vamos a... Gracias, Le Chino. Le Miren, estos así. ¿Cómo son? Las viste las colaciones. O baladitas. O baladas. No, esto es interesante hacerlo así. Con un palito. Las ovalizás de un lado. Acá viene otro detalle ¿eh? que ahora les voy a dar. Las estiro. Una vez que está estirada, fíjate, tenedor. ¿Dónde pinché? En la mitad. ¿eh? El, centro. El centro. Eso es lo que hace que se arqueen y burbujeen. Ah. ¿Sí? Y eso es lo que hace que cuando comes una buena colación, la masa no es impecable que vos decís, ah, tiene la misma textura, tiene burbujas, como las galletas marineras. Sí. ¿Sí? Bueno, esto ayuda a que les pase eso. Estiramos, las alargamos. Una vez que las alargué, agarro un tenedor y pincho el centro. Sí. Las coloco en una placa. Eh, ligeramente aceitado, aceitada la plaquita. ¿Apenita? Apenas. Es con un papel, un sí. poquito de aceite neutro y que casi no quede. ¿Sí? Entonces, okay. vamos a ir haciendo así, miren. Vení, chinito. Yo te estiro apenas y vos la pinchás. Estiro y el chino que sabe de eso, sí. la pincha. Mira. Si vos ves la superficie, parece que se va a resquebrajar. Esto es lo que hablaba de la masa que no sea tan húmeda. ¿Sí? Pero después sale perfecta. Aunque cuando vos las tires decís, ¿ves que queda media resquebreja resquebrajada? ¿La ves? ¿Llegás a ver en casa? Bueno, eso sí. está todo bien. Después es riquísima. ¿Sí? Vamos. Ahí... Bien, ahora viene la cocción. Pon el horno fuerte, ¿no? 200. 200 grados, ¿saben en cuánto se cocinan? 4 o 5 minutos. 4 5 minutitos ah, están listas. Mira, mira, es mira, muy mira. rápida la cocción, es muy rápida, no hay problema. Entonces, 4 o 5 minutos, masa lista, va a estar. ¿Eh? Entonces, ahora miren, para mostrarles que no, les, que no les miento, lo que vamos a hacer es cocinar estas. Total son 4 o 5 minutos, es el tiempo, bueno, en menos tiempo, yo voy a armar un par. Les voy a contar cómo se les da la forma y cómo se hace el baño. Porque el baño tiene mucho que ver, la partecita blanca de arriba, que es muy simple, para que después eh, queden bien ricas, eh, perfectamente hechas. Entonces, eh, lo mejor para estirarlas es este palito así inofensivo que se ve, palito de escoba, limpio, pulidito, lijado, lavado. ¿Estamos? Sí. Bueno, ya. llené una plaquita. Entonces, estas son, ¿sí? Voy a cambiar esta. Ahí. Ahí está. Eh, se va al horno. Gracias, Chino, porque cambié una. Horno. Vamos, mientras que se van al horno, una vez que están listas, van a quedar de esta manera. ¿eh? Son 5, 4, 5 minutos, horno fuerte. Eso es lo que tenés que saber. Listo. Mirá, esto es lo que les ocurre. Así. Ahora van a ver las que saco del horno. Ahí las pusimos. ¿eh? Se quedan de esa manera. Parecen galletitas. Sí. ¿Sí? Es muy rica la masa. Es una masa que no es súper crocante, pero se deshace en la boca. Como la ves, es, es la mezcla de... ¿De qué? ¿De Como qué? quebradiza. Quebradiza, pero sí. trac, se deshace, sí. llena el paladar. Vamos a hacerlas así, miren. Dulce de leche, el que te guste. Sí. Manga. Sí. Ahí está. Ping. Vamos. Acá hay cada maestrito con su librito. Sí. Yo cuando hago en casa estas, de esta manera, miren. Es uno. Oh, Abundante. Bien. Ya muy bien. Todo, ¿eh? ah, ¿Cuánto? Sí, pero todavía no está terminada. La otra es, hay otros que hacen un lado, sí. el otro, el centro. Bien, ya ven. Señores, tiene que quedar liso el dulce de leche. 
Entonces, como hice tipo pirámide. Lengua. Empiezo a. No, no. no. <risa> Mentira, es un chiste. <risa> ¿Cómo va a pasarle la lengua? Si es un chiste. Usted usa. Si es para vos. No. Si es para vos, igual no lo hagas. Es una chanchada, ¿no? Nah. Daniel. Miren, ¿ven? ¿Se ve? Perfecto. Vamos acá. Eh, tan buenas es que tengan dulce de leche, no te excedas tampoco, porque después pierden la gracia. Porque tiene que haber una cantidad de dulce de leche que se luzca frente a la galletita y también que se sienta después que el glaseado, que es dulce. Si te pones demasiado dulce de leche, pierde un poquito la gracia final. ¿Eh? Esto me lo enseñó todo Omar. Allá en Córdoba. Omar de cara, allá en Córdoba, entre básquet y básquet. Mirá, Mirá ¿no? ¿Eh? Hacíamos colaciones. El entretiempo. ¿Eh? En este momento, ¿dónde está Omar? Creo que en este momento está con las papas. Ah. Está pelando cebolla. Hace, ah, vieron, cultiva papa, cebolla. Ah, mira. <risa> ¿Cómo le gusta? Es de, la cosa de, es de lo que de vive. La de la chacra, sí, es de vive lo que de vive. De papa. Amigo, vive de la cebolla, la papa. Ah, ¿Eh? sí, ¿Le gusta sí, el sí. campo o mar? <risa> es el especialista ah, del tubérculo. Sí. O mar. Él sabe todo. ¿No es lo mismo un tubérculo? No, no ojo, ojo. ¿Cómo dice? Bonita. ¿Cómo ¿No es lo dice? mismo un tubérculo? ¿Qué qué? ¿Qué qué? No, ¿Qué qué? No, 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 una raíz. Ah. Bueno, hablando de eso me acuerdo el hijo de Omar, che. ¿Qué hace? A Diego le dicen cebolla. ¿Por qué? Cada vez que pela, todo llora. Ay, llora. <risa> es tremendo, ¿eh? Familia. Lo querés conocer. Chicos. A Dieguito. Bueno, ahí está. Bueno, hago esta, vamos a hacer. Eh, entonces... Mientras que estás en familia, mate va, mate Los viene, uno participar. va a poner sí. todos. Acá, la tele. una vez que tenés las masitas, le enseñás a los chicos, los pibes son mucho más hábiles de lo que uno supone. Sí. Pero dejalos claro. trabajar, porque uno se mete. No, pará, era así, dame un segundo. Sí. ¿Eh? Espátula, sin Ahí está. La espátula, no, esto es nada pe... Ah, no, este es el que le gusta al chino. El chino dice que ahora no quiere más dulce de leche. Entonces me dijo, yo estoy cansado del dulce de leche. Opción? Bueno, la opción, como él está cansado del dulce de leche, agarran dulce de batata. Ajá. ¿Sí? Ajá. Lo agarrás con un guante. Me gusta la batata. ¿Eh? Y al chino, ¿qué dice? Que le gusta la batata. La batata, bueno. Le gusta el dulce de batata y bueno. Si le gusta la batata, que coma batata. Hay que cambiar. Ahí está. Entonces, le vamos a hacer al chino este de batata. ¿Sí? Yo le digo que si veo estos dos, digo, ni loco, agarro el de dulce de batata. <risa> Yo probé los dos, están buenos los dos, ¿eh? Bueno. Miren, vamos a hacer así. El de dulce de leche. Esto es. Azul. Esto sí, ¿no? Esto sí. El caliente, ¿no? El caliente sí, va todo. A ver, me van a volver loco. Pongo todo el dulce. Esto. Pongo todo esto. Jueguese lo que me gritaba recién. ¡Ay! ¡Arrugó! ¡Arrugó! Arrugó. Pongo no, todo. Pero vos preguntabas si quería. Era el agua caliente para eso. Cantidad necesaria. No, cantidad necesaria. Gracias por su guía. Lo de cantidad necesaria es algo fantástico en las recetas. Te sí. borras, decís cantidad necesaria, arregla. Arreglar. 300 gramos de azúcar impalpable. 50. 50 de gramos agua. de agua aproximadamente. El agua está caliente. Gracias, gracias, gracias por su guía. Bien, no, lo que es en serio es que esto, uno empieza a decir, mmm, no sé si se va a unir. Bueno, era toda, ¿ven? Por ejemplo. ¿Eh? Ahí va. Ah, en el horno, perdóneme. A ver. Miren, ¿cuánto va? ¿Cuatro o cinco? Cinco minutos. ¿Ven? Miren. Fíjate. Esto es lo que le pasa. Cuatro o cinco minutos. Son las que hicimos juntos recién. Las estiramos. Esto de pincharlas adentro... Le da esta cavidad para que calce el dulce de leche y después Perfecto. darle la forma. La ¿Ok? Cavidad. ¿Sí? Bueno, era para contarles que funciona, que no hay problema. Una vez que está, entonces, vamos a ir mezclando acá. Bueno, el tema es que tal vez, vos digas, pero te faltaba más azúcar impalpable que... Bueno, tal vez sí, pero también hay que entender que... Empezamos con la cocina, no empezamos. Llega el cormillón, no llega. Entonces, cada vez que pasa esto, se hierve el agua, sí. se enfría. Claro. Se hierve el agua, oh, se enfría. Sí. 
Entonces, es probable que me hayan dado cantidad necesaria. <risa> <risa> Una recomendación. Sí. Eh, Tráigame azúcar impalpable. <risa> si se... Azúcar impalpable. Para ponerla a punto. No, no. Para ponerla a punto es lo que les digo. Si te pasas con el agua, ¿qué pasa? Nada. ¿Cuál hay? Nada. Tenés que poner un poquito de azúcar impalpable. Sí, sí, Chao. Yo no es que me pasé. De hecho, voy a utilizar tal vez un poquito más de agua. Ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo? Bueno, está tomando forma, ¿eh? Sí, sí. Ave. Y ahora me fui. Ahora me fijo, la vida es muy simple. Hay no. que pasarla bien, Ariel. Sí, hay que tratar. Hay que tratar de pasarla bien. Qué Usted lindo, tiene razón. Que dice. Muy bien. Qué filósofo. Sí, chicos, están reflejando. Disfrutar cada momento. Sí. Ay, mira, ya quedó eso. Como esta cobertura. Mira. A ver. Bien. Ya está. Acordate que acá son gotas. Lo que. Dista de hacerla bien o mal. Gotitas. Gotitas. Como cuando batís el café. Sí. Mira. ¿Eh? ¿Viste? Si te pasa después. Oh. Ah. Oh. <risa> Chicos, Ahí. ¿qué no, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué mirá, pasa? Vos, mirá, no. ¿Qué haces, cordón? ¿Qué es el Es cordobés, no puede ver una colación y se tira encima. Es cordobés, está pero enloquecido y tiene un programón. ¿eh? ¿No lo conoce a Esteban Miró? Yo nunca lo había, pero así no lo había visto. De sacado, ¿no? rápido que... Es un número uno, Esteban Miró, el gran amigo. Era ¿Eh? Entre Pizarro y Mirá nos roban. Sí, bueno. Mirá. Es de la falda, Esteban Mirol. ¿Sí? Ah. Sí. Ah, mirá. Eh, sí, nació allá en la falda. Era Usain Bolt. Mira. Rapidísimo, ¿eh? Cuando vio la colación, se puso loco. Ahí. El excedente afuera. A ver, entendamos algo. La cantidad de agua no joroba. Ajá. Si es, le pongo más agua. Te voy a... Así está perfecta. ¿Ves que cubre? Sí. Y lo bueno es que va a secar. Va a secar rápidamente, Seca. no en seis días. Más en un lugar como Buenos Aires lleno de humedad. Sí. Sí. Si yo lo lleno de agua, tarda mucho en secar el glaseado. Eh, y aparte queda muy transparente. Mirá, eh. fíjate, porque te lo quería mostrar esto. Ojalá que sí. Un poquito más de agua. Fíjate, te quería mostrar esto. Bueno, uno dice, eh, pero no le pusiste nada, un chorrito más de agua, ¿qué le va a hacer? Y no, pero... Te marca la diferencia. Veamos. Sí, claro. Más agua. Para algo están las medidas. <risa> Ahí va. Yo, lo único que les digo, no sé si en casa se llega a ver... Acá directamente veo el dulce de leche totalmente. Sí. Empieza a no cubrir el dulce y no se seca fácilmente. Claro. El tema es que tiene, no? mirá una y otra, la llegás sí. a ver. A ver. Fíjate. No, a ver ahí. ¿Eh? A ver, a ver, Esta la empieza, ahora se va a blanquear y es, queda transparente porque tiene mucha agua. Ah. Entonces claro. es probable que después al rato tengas que volverla a glaciar. A cubrirla. ¿Sí? Hay otra que me gusta mucho, que no es la tradicional, es que es dulce de leche. ¿Sabes lo que hago? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Asesino! Bombalo. No son las tradicionales, pero nadie me va a decir que son feas. No, ¿Eh? nadie. No. Estas son de chocolate. De chocolate. Oh. Sí, con dulce de leche. Y estas son dulce de batata con... Chocolate. Chocolate. Oh. Chocolate. Y entonces cada uno acá arriba lo que les digo es una idea. Las colaciones cordobesas son las de dulce de leche con el glaseado blanquito. Pero cada uno puede hacer lo que se le cae la gana. Ah, mirá, También mirá, pueden decorar las de dulce de leche. Sí. Sin problema. ¿Sí? Una genialidad. Bueno, no lo hagan en la bandeja donde las van a servir. <risa> claro. Porque si no van a mancharlas. Chicos. Las ¿Eh? colaciones cordobesas. ¿Quién las hizo? ¿Quién las hizo? Colaciones cordobesas Bravo, ¿eh? para disfrutar Bravo, ¿eh? entre Bravo, todos. Bravo, todos. Bravo, ¿eh? Señores, salud. ¿Están buenas? Agarré cordobés.
Nunca me dejes mi amor, te dices la 